台湾的天空，春天的时候总是吹着微风，轻轻巧巧的就不见了寒冬。从嘉南平原到台北盆地，抽芽的稻田，养殖场的水边，学生们年轻的脚步，上班族充满的身影，都充满生机，一片欣欣向荣。夏天的午后，台湾的天空总是雷声撼动。最可怕的是，来了又来的台风。每年总有酷热的夏天，夏天总有溪水暴涨，土石流轰轰隆隆，总有不幸的同胞失去亲人家园，让人哀痛。伸出你的援手，他们都是我们的弟兄。到了秋天，台湾的天空总还有阵雨雷动，常常是一声霹雳，忽然乌云就笼罩了晴空，仿佛花东海岸的惊涛骇浪越过了玉山主峰，大雨倾盆，向上帝在泄洪，台湾。永恒的船舰，破浪成风，直到中秋，银色月光洒满大地，翠绿的山峦才逐渐掩上白芒与红枫。强烈的寒流总是千里迢迢侵入台湾的天空，合欢山总是率先下雪，预告着就要来临的寒冬。街头行人拉紧着自己的衣服，顶着寒风，上课、工作、放学、下班，台湾的脚步依然只是向前冲。如同四季的春夏与秋冬，我们在这里生活、学习、成长，一如季节的轮回，永恒的时间。的流动，多水分的墨色浅浅画在空白的宣纸上，慢慢晕开，像薄雾在湖面升起，微风吹过树梢。离开杭州的时候，西湖尚未醒来，梧桐和荷花都还在白茫茫的空气里，安静极了。湖边树下打拳的老者，马步下蹲，又被高举。白鹤亮翅的左手划过胸前，缓缓推出的掌势，像雾的飘飞。细细的，有不知名的鸟叫在渐消的市声里。就这样，我们经过普利小镇般景色的桐庐，沿着富春江。黄公望画《三居图》那样用笔疏淡的，一座山头，一座山头的，经过许多山村雨水镇，经过他当年徒步走过的少小离家的心情。四十年了，江山依旧如画，可以一一指点清楚每一个山坡与水口，每一个景色。都仿佛只是昨天，那些重重叠叠的夏冬与春秋，都清楚如重墨焦点提醒的胎点，横着如舟，在唯一的水面，竖着像树，在缓缓起伏的山巅。至于那些歪歪斜斜的，便就是山岩上的几片落叶。沙洲上的一截枯枝，以及提在水天不分之处的落款了。落款中没有写完的心事，全都飘散在雪白的宣纸上了。其实那雪白里，还有几丝淡墨，一些干笔擦过的痕迹，都是不易察觉的。像到达深度时。他一列一向凌厉的可以解剖山水的眼神，突然泛起的温柔，在富春江口
，新安江又有从山的另外一边，从家乡的方向，从见过千百回的梦中流了过来，在两江交汇处，一夜乌篷船，安静的在水上。在仿佛冻结的时间中，在他的话里睡着了。